。Hello， 大家好，我是老 K， 欢迎来到本期视频。视频的开头，先问大家一个小问题啊，不知道你会不会特别去留意自己的身体情况呢？反正就我来说，只要我的心脏还能跳，我就不会太过于去关注它啊。不过在最近，我的身边也确实发生了一些。因为心脏病而走了或者去做手术的例子啊，所以说听多了就会有点慌啊。我这里就弄来了一个这个 d i d o 的衣食手表，它是可以检测心电图、血压和血氧的。本期的话还给他找来另外一位对手，一个血压计，可以让他俩 PK 一下，也可以做一个血压的参考项。给大家过一下配件啊，除开手表的本体，这一小盒是磁吸的充电器。底下的话是一盒说明书，除此之外就没有其他别的东西了。手表的本体我选的是一个硅胶表带，正面是一块圆形的 IPS 屏幕， 1 3寸左右。我开到最亮给大家看一下效果。背面的话是两块心电传感器的电极，中间是血氧以及心率的光电传感器。因为心电图最少需要三个接触点，所以说它把第三个节点安排在了手表的侧边，就是这里有一个心电的标志。在下面的话就是手表的磁吸充电接口了，通过附赠的这根数据线就可以完成充电。手表的 UI 界面自带了四个表盘，说实话是比较少的，按压侧边按键就可以进入到主菜单，可以看到更多的都是一些健康方面的功能啊。其实整个手表的 UI 进步空间还是蛮大的，起码可以把这个闹钟给加上来吧，不然的话每次想调闹钟都要进手机的 A 8 8里面给手表调闹钟。感觉是有一点脱裤子放屁了啊！除开这些，它的健康功能是做的非常全面的，毕竟是健康手表嘛，支持心电、心率、血氧、血压、体温等各一大类功能啊。这里就着重来看一下这个心电图以及血压的功能。然后血压这边的话，就和这个血压计 PK 一下。首先是心电图啊，它的这个手表如果脱离手机的话是可以测的，不过就没有办法生成这个检测报告。如果要 AI 智能检测的话，就要在这个手机软件里面打开心电图的检测功能，在检测的时候就可以看到底下这个 ECG 和 PPG 的标志同时亮起来，大概就是两种检测方法一起上，提升准确度的意思。跑完一遍流程之后，就可以在这里面生成一个自己的心电图，还有一些 AI 的分析建议。如果心脏真的有问题的话，它会显示出来。A 八八里面还有一些别的功能，像这个添加亲友。就可以远程去查看亲友的身体数据，在这里也可以看到全天的一些健康信息。接下来的话就是一个重头戏，手表 vs 血压计。我先把这个血压计的气囊给带好了，然后两边都开始测血压，可以感觉到它这边这个气囊施压的还是蛮给力的。手表的话，大概二十秒左右就出结果了。然后上面显示我的收缩压是一百一十五，舒张压是七十五。血压计这边给出的结果是收缩压是103舒张是66。差距的话在 10% 左右，还是可以接受的。也侧面说明这个手表的血压功能是比较可信。啊，最后给大家总结一下吧。这款手表我是打算给我妈用的，因为她常年身体也不好，戴着的话可以看一下健康状况什么的。从单纯的一个智能手表功能性方面来说，它还是有非常大的进步空间的。包括这个 UI 的流畅性，还有表盘的可选择种类，以及内置的一些基础功能，还是没有那么全面。但换来的就是它的长续航。说实话，我收到这个手表差不多有两个星期了，而且是开了二十四小时的监测，但一次电都没有充过。现在还有百分之三十，这个续航成绩是非常牛的了啊！如果家里有老人，他不方便充电。然后又比较注重自己的身体健康，想时刻都能了解他的一个自身健康的状况，或者说自己就是一个非常注重自身健康的人，那这个手表就最适合不过了，不用再花大几千去买可以做心电图的 Apple Watch， 变相省钱了，属于是。那以上就是本期视频的全部内容了，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。